nếu có một người tín hữu một người ở trong hội thánh của mình mà bây giờ họ bỏ họ chuyển sang một hội thánh khác vì một lý do nào đó thì thái độ của chúng ta là một sư chúng ta phải như thế nào thì đây là câu hỏi mà tôi nghĩ rằng cũng rất là khó không dễ bởi vì thường đó thì ai trên chúng ta những người làm công tác phục vụ Chúa cũng đều rất là mong đợi là con chiên của mình càng ngày càng đông nhưng mà có một cái hiện tượng nó xảy ra đó là có thể vì công việc làm có thể vì một lý do nào khác chẳng hạn như là họ cảm thấy được phước hơn khi họ đến một hội thánh khác và họ à, từ giả chúng ta ra đi thì tôi nghĩ điều này là điều bình thường gọi là tình trạng chuyển hội chứ không có nghĩa là họ bỏ chúa và cũng không có nghĩa là họ ghét bỏ cái ông mục sư đó có nhiều người à, vì mặc cảm vì à, có thể là một mặt nào đó vì cái tự ái vì quyền lợi thì chúng ta thường là không có cảm thấy chấp nhận được những người mà sẽ rời bỏ chúng ta để mà ra đi nhưng trong ánh sáng của lời Chúa thì chúng ta thấy rằng chiên là chiên của Chúa ừ. những con dân của Ngài là những môn đệ những con cái của Chúa và họ có cơ hội họ ở trong một cái bài chiên mà Đức Chúa Trời trao phó trao phó cho mình mình có được cái vinh dự một cái ơn phước đó là mình có cơ hội để mà chăm sóc họ nuôi dưỡng họ quan tâm đến linh hồn của họ nhắc nhở họ giúp cho họ để họ lớn lên và kết quả thì đây là một cái ơn phước của những người hầu vị Chúa tuy nhiên à, việc mà con cái của Chúa họ ở với mình hoặc là ra đi đó nó cũng không phải là một cái lỗi lầm của mình hoặc cũng không có phải là bởi vì họ sai lầm. Chúng ta đừng xét đoán. Bởi vì khi mà chúng ta vội xét đoán như vậy đó, thì chúng ta lại rơi vào trong rất nhiều những cái điều nó mang cái tính xác thịt mà không phải là thiên liêng. Cho nên, à, tôi trả lời với những người đó rằng tôi áp dụng trong cái nguyên tắc mà như Kinh Thánh Chúa đã nói ở trong văn đoạn 10 câu thứ tư là chiên ta nghe tiếng ta nếu mà con chiên mà nghe tiếng của mình thì đó là chiên của mình mà Chúa trao phó cho mình nó thuộc về bày mà Đức Chúa Trời trao phó cho mình và mình nên giữ mình nên gây dựng nó nhưng mà nếu nó không nghe tiếng của mình nữa nếu trường hợp mà họ chuyển hộ vì vấn đề mưu sinh vì vấn đề một lý do nào đó nó mang cái tính cách bình thường nó không đụng tới cái vấn đề là lời Chúa hoặc là những cái sinh hoạt tâm linh thì thưa quý vị thì không tôi tin rằng là các mục sư không không coi đó là một vấn đề nữa nhưng họ coi là vấn đề khi nào khi có nghĩa là con chiên đó rời bỏ họ để mà đến với một mục sư khác không phải vì lý do là à, thuận lợi vì chỗ ở hoặc là vì vấn đề à, di chuyển công việc làm và vân vân không phải nhưng lại là vì thuộc linh thì những người theo Chúa chúng ta cũng cần phải rộng rãi và trong cái nhìn thuộc linh chúng ta cần phải bước đi trong thuộc linh trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh để chúng ta sẽ không tự ái chúng ta sẽ không buồn bực à. và thậm chí đây cũng là điều mà để nhắc nhở chúng ta có một mục sư kia khi mà nhà thờ của ông nó nhiều tín hữu bỏ đi qua cái nhà thờ lân cận họ đi qua để mà họ dự nhóm thì đến cuối cùng ông còn rất là ít người và ông cũng đi đến cái nhà thờ đó luôn ông đến thử không biết tại sao mà con chiên của mình là đi qua cái nhà thờ đó à, và bây giờ khi ông ta ông đến ngồi yên lặng ở dưới đó không phải để theo dõi họ mà ông muốn nghe thử cái bài giảng ông muốn để ý thử cái mục sư này đã đối xử như thế nào đối với tín đồ và từ đó quý vị biết không Ông đã rút ra được rất nhiều những bài học Và ông trở về tiếp tục Mở cửa nhà thờ Gây dựng hội thánh 
Và bây giờ nhiều con chiên lại trở lại à. Thì à, tôi nghĩ rằng Đó là một điều rất tốt Nói về phương diện là nếu Những người khác Những con những con chiên nó Bị lôi kéo Hoặc là bị à, được thu hút Bởi những cái ơn của Chúa Bởi những cái sự dẫn dắt tốt lành Cũng có một số người Vì những cái lý do xác thịt có thể họ giận dỗi buồn phiền bắt mãn một sư bắt mãn hội thánh bắt mãn một anh em nào đó ở trong nhà thờ người ta rời bỏ thì dĩ nhiên là chúng ta thương họ chúng ta cầu nguyện cho họ chúng ta nâng đỡ họ chúng ta gây dựng họ à, nhưng mà nếu họ đến một nhà thờ khác mà họ cảm thấy được phước hạnh hơn thì tôi nghĩ điều đó cũng không là gì cả à, bởi vì họ vẫn đương bước đi với chúa là bây giờ cái bổn phận cái trách nhiệm đó chú không trao cho mình nữa cũng không phải là mình không có ơn cũng không phải là mình à, à, có cái lỗi lầm gì mà có thể là những cái ơn tứ và những điều của mình đó nó không phù hợp nữa cho họ thì họ lại đến một cái nơi khác để họ tiếp tục học về chúa thì tôi nghĩ chúng ta nên có một cái quan điểm rộng rãi cởi mở và trong cái quan điểm của tôi nếu họ không còn nghe mình nữa thì họ không phải là nằm ở trong cái trách nhiệm của mình mình không vì lý do đó sau những cái lời mình nhắc nhở phi nhũ mà cảm thấy là họ quyết liệt đó đi thì tôi nghĩ là nên để họ đi và vui vẻ chấp nhận và tôi cũng khuyên những người ra đi đó đừng vì lý do mà mình ra đi rồi mình lại có những người ra đi rồi quậy phá nói xấu à. rồi gieo rất nhiều những cái điều không tốt cho công việc nhà của chúa cho các tôi tới của ngài thì không nên chúng ta không không còn ở đó nữa thì đây là cũng vấn đề thuốc lớn chúng ta chỉ lịch sự cảm ơn à, và cũng luôn luôn quý trọng người mà có lần chúng ta đã học hỏi giàu sao đi nữa thì đó cũng là người thầy của chúng ta trong một quãng thời gian trong một quãng đường hãy biết ơn họ và hãy luôn tôn trọng họ thì mới là đúng chứ không phải chúng ta ra ngoài rồi chúng ta nói xấu rồi chúng ta lôi kéo Có những người đi ra thì lôi kéo một số người khác đi à, Đi theo mình Để cho người kia biết Biết mặt Và tất cả nó chỉ là xác thịt Không nên quý vị Và chỉ làm trò cười cho ma quỷ và thế gian mà thôi Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận Nếu chúng ta ra đi à, Vì một cái động lực Gọi là thôi mình không còn phù hợp nữa Thôi mình đến chỗ một nơi mới Mình được nhiều ấn phước hơn Mình có cơ hội học vị chúa nhiều hơn Thì điều đó bình thường Chúng ta cũng nên lịch sự để nói điều đó Sống chân thật nữa điều đó Chứ đừng bao giờ vì cái lý do Mà chúng ta không còn ở nữa Thì bắt đầu chúng ta trở thành một người phá hoại Thì chúng ta lại tiếp tục có lỗi Và rõ ràng đây là Việc mà không nên có Còn chuyện chuyển hậu là bình thường Rời khỏi hội thánh này Đến một hội thánh khác Hoặc là quý vị thấy vì cái hoàn cảnh Vì cái đức tin của mình Được phước hơn Thì chúng ta đi Thì tôi nghĩ rằng Những mục sư thuộc linh Không nên phản ứng Không nên vì lý do mà Nói xấu Hoặc là thậm chí là Công kích Và gây ra rất nhiều Những cái vấn đề Bởi vì nếu mà chúng ta làm như vậy Thì chúng ta cũng chẳng khác gì Bên ngoài Là người ta Cũng vì danh lợi Người ta đấu đá nhau Người ta dành Dành khách hàng Thì chúng ta lại dành tiết đồ Thì không nên là chúng ta nên tin vào ơn của Chúa Tin vào mọi sự hiệp lại làm ích cho những cây yên bên Ngài Như trong Roma đoạn 8 câu 28 Và chúng ta hãy biết rằng à, Đức Chúa Trời tra phó cho chúng ta một số những con chiên Và chúng ta cứ trung tín để mà gây dựng Có thể đó cũng là cái bài học cho mình Hoặc là bài học cho chính cái người ra đi Thì điều đó Chúa sẽ dạy dỗ Chúa sẽ là người phê chuẩn Chứ không phải là chúng ta vì vậy đó cho nên trong cái chức vụ hội vị Chúa tôi nghĩ rằng chúng ta nên nhẹ nhàng và chúng ta cũng thậm chí là cũng phải vui vẻ cần phải yêu thương họ phải nhớ đến họ mà còn thay cho và các con các cô Chúa cũng luôn hết sức là quý trọng à, yêu thương những người mà mình đã có lòng đã từng ngồi để mà học hỏi và hợp tác hội vị Chúa bởi vì đó chính là cái đạo đức và thuộc linh của những người theo Chúa. Xin Chúa ban phước và xin Chúa ở cùng chúng ta để mọi sự hiệp đại trên lòng ích cho những kẻ yêu Chúa và mỗi người chúng ta sẽ 
bị Đức Chúa Trời phán xét chứ không phải là con người và cũng không phải là giáo hội cho nên hãy trung tín hãy làm mọi phận sự Chúa giao cho để rồi đến cuối cùng chúng ta có thể nói như follow rằng tôi đã đánh trận cái tốt lành đã xong sự dạy để giữ được đức tin còn việc của con người khen chê là chuyện bình thường chuyện người ta đi ở cũng là chuyện bình thường vì có rất nhiều những bài chiên khác nhau có nhiều người chăn khác nhau và đức chúa trời có thể sử dụng họ một giai đoạn nào đó để bổ túc cho những cái khiếm khuyết của một con cái của chúa chúng ta xin chúa ban phước và xin chúa ở cùng tất cả chúng ta hầu cho trong hội thánh của chúa chúng ta trang chứa tình yêu thương và giàu cho điều gì xảy ra chúng ta cũng vẫn giữ à, cái chắc mặn chắc mặn của tin lành xin chúa ban phước xin chúa ở cùng chúng ta amen